Herkese esenlikler dilerim. Kaanlık Doğa ekipmanlarının ahşap platform tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ee, şu an tam olarak e, yuvarlak formlu bir ahşap platformun ortasında oturuyorum. E, bu 5 metre çadırlara uygun bir platform. E, çadırdan biraz daha büyük. E, çadır çapından e, 40 santim daha büyük bir çapı var. E, bir miktar dışarıda kalıyor. E, ne işe yarıyor? Ahşap platform Tabii ki sizin zeminle bağlantınızı keserek zeminden e, gelecek nemi, suyu e, çadırınızdan ulaşmasına mani olup çadırınızı koruyor. E, Birçok amaçla kullanılabiliyor. Tek amacı da bu değil tabi. E, şu an görmüş olduğunuz e, dek döşeme. Bunun üstüne dilenirse e, şey de yapabiliyoruz. Masif ahşap döşeme de yapabiliyoruz. Bu e, Burada böyle bir ihtiyaç olmadığı için sadece dek döşeme ile yetindik. Çadırın üstünden akan su bu dek boşluklarından zemine gidiyor. Zaten zemindeki ıslaklık gelmiyor. Çok nadir olacak bir uygulama yaptık burada. Çadırı bir terasa kuruyoruz. O yüzden e, böyle ufak bir platform yaptık. Normalde her zaman müşterilerimize anlattığımız gibi e, imarsız bir araziye çadır kurabilirsiniz biliyorsunuz ki. E, toprağın üstüne taş bloklar koyup Taş blokların üstüne e, yine platformu inşa edebiliyoruz. Burada da bunun bir benzerini yaptık. Küçük küçük taşlarla zeminden biraz yükselttik. Çadır zaten herkesin bildiği üzere tamamen su geçirmez. Zeminden de gelecek su da e, artık dayanıklı. Hiçbir şekilde e, çadırın zarar görme ihtimali yok. Aşağı platformda kullandığımız ağaçlar tabi suya en dayanıklı ağaçlardan. Yerli çam kullanıyoruz. Kara çam kullanıyoruz. E, yani çok keyifli bir ortam gerçekten. Çadırınızın size sağladığı konforu bir kat daha arttırıyor. Bu çadır büyüklüğünde ama farklı da tercih edebilirsiniz. Örneğin dikdörtgen bir formda olursa önünü veranda gibi kullanabiliyorsunuz. Oraya isterseniz küçük bir mutfak, işte masa, şezlonglar, dilerseniz hatta jacuzzi bile yerleştirebilirsiniz. Platformun bir tarafına çadırı kurup Önündeki boşluğa da e, istediğiniz gibi uygulama yapabilirsiniz. Tuvalet konabiliyor bir tarafa, bu tarafa mutfak, açık mutfak, işte ortaya bir açık ateş konabiliyor. Böylece çadırınız hem içiyle hem dışıyla sizin kullanımınızda olan bir yaşam alanına dönüşüyor. E, böylece çok daha konforlu oluyorsunuz. E, ahşabın tabi görüntüsü çok hoş. Yani kendine has desenleri var. E, yani biz çadırla bir platform kullanmanızı öneriyoruz. Bu arada yani bu dek zemin bunun üstüne e, keçe katman gelebilir veya dilerseniz e, masif ahşap döşeyebiliriz. E, yani seçenek olarak her zaman söylüyoruz. E, zemin keçe kaplama olabilir. Bunun üstüne keçe koyduğumuzda tamamen e, yani çok ciddi bir izolasyonumuz oluyor. Zaten çadırımızı bilenler biliyor. E, Keçenin izolasyon seviyesi çok yüksek. E, aynı zamanda zemin de kapladığımızda hem yumuşak hem de e, yalıtımlı bir zemin oluyor. Dilerseniz masif ahşap döşeme yapıyoruz. Onda da e, yine zemini taş şünüyle kaplıyoruz. O da yalıtımlı oluyor. Onun ayrı bir havası var. Keçenin daha geleneksel bir havası var. E, platformlara ulaşım genelde merdivenle oluyor. E, topraktan 50 santim yüksek bir platforma iki basamakla çıkıyorsunuz. Ama tabii bu terasta olduğu için böyle bir ihtiyaç olmadı. Direkt bir adım yüksekliğinde, hatta belki yarım basamak yüksekliğinde. Ee, şöyle bakarsak, 5.4 çapında böyle bir platform. Yani işte çadır da aşağı yukarı böyle buralara geliyor. Kapısını yine doğuya baktırıyoruz. Yani çok keyifli, çok hoş bir ama 